ఇప్పుడు మండలి రద్దు కాబోతుందా రద్దయిపోయినట్ట ఒకవేళ కేంద్రం రద్దు చేయకపోతే అంటే ఆల్రెడీ తీర్మానం వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి రద్దుకు సంబంధించి దాన్ని గనక ఆమోదించకపోతే రద్దు కాలేనట్టేనా అసలు శాసన మండలికి సంబంధించి గొండవేల అరుణ్ కుమార్ ఒక గొప్ప లాజిక్ని అయితే తెర మీదకు తీసుకొచ్చారు అయితే రాజ్యాంగబద్ధంగా ఆయన మాట్లాడారు కాబట్టి ఆ మాటలు ఒకసారి చూస్తే ఆల్రెడీ మండలి రద్దయిపోయినట్టే అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అది ఏంటి అంటే వాస్తవానికి అంటే రాష్ట్ర విభజన ఒక రకంగా చూసుకుంటే గనక మండలి రద్దుకు సంబంధించి మండలిపై అసెంబ్లీలో ఎటువంటి తీర్మానం చేయకుండానే పార్లమెంట్లో రాష్ట్ర విభజన జరిగిపోయింది కాబట్టి అసలు ఆ మండలి అనేది ఉనికిలో లేదు అనేది తాజాగా ఒక కొత్త వాదనను తెర మీద తీసుకొచ్చారు అంటే ఈయన మాటలను బట్టి రాష్ట్ర విభజన టైంలో మండలిలో కనుక మండలిపై అంటే మండలికి సంబంధించి అసెంబ్లీలో ఏమైనా తీర్మానం చేసి ఉంటే మండలి అనేది ఉండేది ఇప్పుడు అసలు ఆ తీర్మానం జరగలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అసలు మండలే లేదు అనేది ఆయన వాదన అంటే ఆ మాటకు వస్తే అసలు రాష్ట్ర రాష్ట్ర విభజన కూడా చల్లదా అనేలా ఉన్నాయి వండవేలు వ్యాఖ్యలు ఎందుకంటే ఈ విషయం ఆయన ఎప్పటి నుంచో వాదిస్తున్నారు వాదించడమే కాదు సుప్రీంకోర్టులో కేసు కూడా వేశారట మీడియాతో వండవేలు చెప్పిన మాటలు ఇవి ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రం నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ను విభజించినప్పుడు కూడా చెన్నై అసెంబ్లీలో శాసన మండలి విభజన తీర్మానంపై ఆయన ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేయడం జరిగింది అంటే వండవేలు చెబుతున్న దాని ప్రకారం చూస్తే ప్రస్తుతం మండలి రద్దు చేస్తూ అసెంబ్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రకటన చేస్తే సరిపోద్ది అంతే ఇంకా అంతకు మించి కేంద్రం అనుమతి తీసుకోవాలి కేంద్రం తీర్మానం చేయాలి కేంద్రం ఆమోదం పొందాలి లే అన్నట్టు ఆ రూల్ ఏం లేదు అనేది వండవల్లి గారి వాదన ఎందుకంటే రద్దు తీర్మానాన్ని ఎప్పుడైతే ఆమోదించి ఆ విషయాన్ని ఢిల్లీకి పంపించారో అది అంతటితో సరిపోదు తప్ప అంతకుమించి ఇంకా కేంద్రం ఆమోదం కోసం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఎలాగూ అసెంబ్లీలో తీర్మానంపై కేంద్ర హోంశాఖ ఆమోదం కానీ పార్లమెంటు ఆమోదం కానీ అవసరం లేదు కాబట్టి జగన్ చేసిన ప్రకటనతోనే మండలు రద్దయిపోయింది అది వెంటనే రద్దయిపోతూ అమల్లోకి వచ్చేసింది అనేది చాలా క్లియర్గా వండవిల్లు గారు చెప్తున్న మాటలు వండవిల్లు అంటే ఏదో ఇందాక ఒక వీడియో చెప్పాను నేను ఆయన ఏదో గాలి మాటలు చెప్పే వ్యక్తి కాదు చాలా కన్స్ట్రక్టివ్గా మాట్లాడతారు ఎందుకంటే వండవిల్లు గారు చెప్పిన లాజిక్లు అన్నింటి వెనక చాలా రాజ్యాంగ నిబంధ నిబంధనలు చాలా రూల్స్ ఇవన్నీ ఫాలో అవుతారు ఎందుకంటే ఆయన ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు వండవిల్లు గారు చేసిన లాజిక్ మీద ఇప్పుడు పార్టీల్లో చర్చల్లో జరుగుతున్నాయి ఆల్రెడీ మొదలైనవి అంటే గోడ్తో పోయే విషయాన్ని గొడ్డల దాకా తెచ్చుకున్నామనే అభిప్రాయం అధికార పార్టీ నేతల మధ్య నలుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వండవిల్లు గారు చెప్పిన కరెక్టేనా అభి అనే అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తమవుతుంది ఎందుకంటే జగన్ ఒక వాస్తవానికి ఈ చర్చ టైంలో ఇంకో విషయం కూడా బయటకు వస్తుంది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో జగన్కు సలహాదారులుగా ఉన్నవాళ్ళు ఫెయిల్ అయినట్టేనా ఇలాంటి సలహాలు ఇవ్వలేకపోయారు కాబట్టి అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇప్పటికైనా వండవిల్ లాంటి వ్యక్తిని సలహాదారులుగా కనుక తీసుకుంటే భవిష్యత్తులో ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు వండవిల్ లాంటి గారి సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటే రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మరింతగా ఉపయోగపడతాయి అనేది కొందరి అభిప్రాయం ఓకే ఆ విషయం పక్కన పెడితే వండవిల్ గారు చెప్పిన విషయాన్ని బట్టి లాజిక్ని బట్టి చూస్తే ఆల్రెడీ శాసన మండలిని రద్దయిపోయింది ఇంకా ప్రత్యేకంగా కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి అనుమతి ఎలాంటి తీర్మానాలు అవసరం లేదు దానికి సంబంధించి ఇంకా సెలెక్ట్ కమిటీలు కూడా అవసరం లేదు అనేది చాలా స్పష్టంగా ఆయన మాటలు బట్టి అర్థమవుతుంది మరి ఈ రాజకీయ అప్లై చేసి ముందుకు వెళ్తారా ఒకసారి లేదంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీనికి సంబంధించి వండువేలు గారి సలహా ఏమన్నా తీసుకుంటారా ఏంటనేది చూడాలి Oh, oh, oh.